ஹலோ வியூவர்ஸ் ஐ மைக்லி இன்னைக்கு லெவன்த் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் அனாலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரோட செகண்ட்ல தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் சப் டிவிஷன் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் கொஸ்டின் பாருங்க ஃபைண்ட் த சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் அ சர்க்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சென்டரும் ரேடியஸும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ சர்க்கிளை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஈக்வேஷன் ஆஃப் அ சர்க்கிள் கொடுக்கும் போது எப்படி இந்த சென்டர் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ சர்க்கிள் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ சர்க்கிள் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஏபிலாம் தேவையில்லை ஏன்னா இது சென்டரும் ரேடியஸும் கண்டுபிடிக்கும் போது ஏபி நம்மளுக்கு அவசியம் இல்லை ஸோ நம்ம வெறும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் பிளஸ் டூ ஜி எக்ஸ் பிளஸ் டூ எஃப் ஒய் பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் ஜென்ரலாக கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் நமக்கு இப்போ கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் என்னென்னா ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபைவ் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் ஒய் மைனஸ் சிக்ஸ்டீனு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டிவைடட் பை ஃபைவ் பண்ணலாம் ஏன்னா இங்க வெறும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் பெட்டரா இருக்கும் சோ டிவைடட் பை ஃபைவ் எல்லாமே டிவைடட் பை ஃபைவ் அப்ப இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆயிடுமா இது ஒய் ஸ்கொயர் ஆயிடுமா இது ஃபோர் பை ஃபைவ் எக்ஸ் ஆயிடுமா இது மைனஸ் எயிட் பை ஃபைவ் ஒய் ஆயிடும் இது மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பை ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ஆயிடும் ஏன்னா இங்க வெறும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இருந்தா நம்ம ஜியும் எஃப் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியா இருக்கும் இப்ப பாருங்க இப்ப கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் கொடுத்துருக்க ஜென்ரல் இக்குவேஷன் இதையும் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டும் சேம் ஆயிடுச்சு இப்ப டூ ஜி ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூ சொல்லி நம்ம எழுதிக்க முடியும் சோ எக்ஸ் விட்டுடுங்க எக்ஸ் கோஎபிஷன்ட் எக்ஸ் கோஎபிஷன்டோட ஈக்குவேட் பண்ண போறோம் அப்படி பண்ணோம்னா டூ ஜி இப்ப பாருங்க எக்ஸ் கோஎபிஷன்ட் எக்ஸ் கோஎபிஷன்டோட கம்பேர் பண்ணுங்க அப்படி பண்ணீங்கன்னா டூ ஜி ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் இருக்கு பிளஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ்னா நமக்கு டூவை வந்து கீழே கொண்டு வாங்க டூவை கீழே கொண்டு வந்தீங்கன்னா பை பை டூன்னு எழுதிக்கோங்க இங்க டூவும் ஃபோரும் கேன்சல் ஆயிட்டு டூ டூ சார் ஃபோர் ஆயிடும் ஸோ டூ பை ஃபைவ் இருக்கும் ஸோ ஜியோட வேல்யூ நம்மளுக்கு டூ பை ஃபைவ் வந்துருக்கு அந்த மாதிரி எஃப் கம்பேர் பண்ணுங்களேன் டூ எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் எயிட் பை ஃபைவ் இருக்கு எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் எயிட் பை ஃபைவ் இன்டு டூன்னு எழுதிக்கலாம் மறுபடியும் டூவும் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இப்ப எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் ஸோ ஜியை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எஃப்ஐ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ சி ஈக்குவல் டு இங்கே டேரெக்டாக எழுதிக்கலாம் என் சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பை ஃபைவ் இது கான்ஸ்டன்ட் டேம் ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் அ சர்க்கிள் வந்து மைனஸ் ஜி கமா மைனஸ் எஃப் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஜி கமானா இங்கே மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் என் இருக்கும் கமா பிளஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் என் இருக்கும் இதுதான் நம்மளோட சென்டர் சென்டரோட வேல்யூ இது ஸோ சென்டர் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஜி ஸ்கொயர் பிளஸ் எஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் சி தான் ரேடியஸ் ஜி எஃப் கொடுத்துருக்கும் போது சென்டர் கொடுத்துருக்கும் போது ரேடியஸோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஆஃப் ஜி ஸ்கொயர் பிளஸ் எஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் சி அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஆஃப் ஜி ஸ்கொயர் வந்து மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் த ஓல் ஸ்கொயரா பிளஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் த ஓல் ஸ்கொயர் சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பை ஃபைவ் வரும் இப்ப நம்ம இத ஸ்கொயர் பண்ணிக்கலாம் ரூட் ஆஃப் ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்க பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆயிடும் இங்க ஃபைவ் இருக்குது இங்கேயே எல்சிஎம் எடுத்துடலாம் பிளஸ் எயிட்டி பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்ப டினாமினேட்டர்ல எல்லாமே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் அப்ப அப்படியே டினாமினேட்டர் ஒரு தடவை எழுதிட்டு நியூமரேட்டர் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் டென் பை டுவெண்டி ஃபைவ் வரும் இது ஃபோர் கேன்சல் பண்ணால் ஃபோர் ஸோ ரூட் ஃபோர் வருது ரூட் ஃபோர் வந்தால் ஆர் ஈக்குவல் டு டூன்னு வரும் ஸோ ரேடியஸ் வந்து டூ சென்டர் வந்து நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் மைனஸ் டூ கமா ஃபைவ் கமா ஃபோர் கமா ஃபைவ் சாரி மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் கமா ஃபோர் பை ஃபைவ் தான் சென்டர் ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூன்னு வருது இப்போ நம்ம ஃபோர்த் சப் டிவிஷன் போயிடலாம் ஃபோர்த் சப் டிவிஷன் பாருங்கள் ஃபோர்த்தில் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் டூ இன்டூ ஒய் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றாங்க இது ஒரு ஈக்குவேஷனாக இல்லை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு ஈக்குவேஷனாக நீங்கள் இதை
x term எல்லா solve பண்ணிக்கும் x term solve பண்ணிக்கும் minus 3x வருது இங்க y term solve பண்ணிக்கும் y term solve பண்ணால் minus 3y வருது இங்க minus 8 equal to 0 இது வந்து வந்திர்ச்சி நம்ம சாதனம் equation of a circle என்ன வாருக்கும் நாம் x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 இருக்கும் இது நம்ம compare பண்ணாம் x square y square இருக்கு 2g x sorry 2g இக்கு பதிலாய் எடுத்துக்கலாம் x term x term ஓட compare பண்ணம்மது x தேவல்ல minus 3 இருக்கு g equal to minus 3 by 2 இப்போது F பாருங்க, 2F is equal to minus 3, அப்போது F is equal to minus 3 by 2, C equal to minus 8, so C ஓட வேல்யும் கண்டு புடுச்சுடும். Center பார்த்தீங்க நாம் minus G, Fல இருக்கும், so center value நாம் minus G, minus F, அப்படினா, இது சைன மாத்தியை இதும் 3 by 2, 3 by 2 தான், இதோட center, radius கண்டு பிடிக்க, formula என்னா, center குட்டுந்தாங்க நாம் R equal to root of, g square plus f square minus c c square போட்டுராதீங்க என்ன exam நான் ரிப்பேர் அந்த தப்பப் பாண்டுராங்க இங்க minus வந்தாலே square வரப்போர்து இல்லன் பிரது தெரிந்துக்கலாம் so minus c root of 3 by 2 the whole square plus 3 by 2 the whole square minus of minus 8 and 9 இங்க பாருங்க root of 9 by 4 plus 9 by 4 plus 8 இங்க LCM எடுத்தில்லாம் so 8 4s are 32 by 4 நே எழுதிக்கலாம். நான் டார்க்டா A LCA மடிக்கிறேன் நான் நம்மிலுக்கு பின்னாடி போடுரத்துக்கு easy ஆர் கோண்டுரத்து நால் இப்போ denominator ஒரு தலவை வேட்டிக்கும் numerator add பண்ணிக்கலாம். so 9 2s are 18 plus 32 வந்து 50 இது cancel பண்ணிக்கலாம் 25 2 so 25 by 2 நா மேல வந்து 5 வாய்டும் கீட வந்து root 2 நிருக்கும் கீட இது 5 root 2 by 2 இருக்கும் இதுதான் radius radius பார்த்திங்க நா 5 root 2 by 2 units நே எழுதிக்கலாம் நமக்கு center என்ன கண்டு பிடுச்சிருக்கும் center வந்து 3 by 2 கம 3 by 2 இருக்கு இதுதான் final answer for the sum அவ்வளதான் அந்த sum thank you